Hello students, welcome to Max and Tamil channel. 11th standard Max Trigonometry. Trigonometry la exercise 3.111. This is the key points. You can see page 148. That is domain range of the inverse trigonometric functions. That is the principal value. X is greater than 0, less than 0. That is the base. But what you are doing is you are telling me. First sum. Find the principal value of sin inverse of 1 by root 2. How do you do this? Theta. This is the same as 2 marks. Theta equal to sin inverse of 1 by root 2. Then, this is range. This is page 148. This is the range. If you look at theta sin inverse, theta lies minus pi by 2 less than or equal to theta less than or equal to pi by 2. If you look at theta, you can see x and y. How do we do this? We can see theta. We can see x and y. We can see the answer to theta. We can see the answer to theta. If you look at sin inverse, the range is minus pi by 2 less than or equal to minus 5 by 2 less than or equal to theta less than or equal to 5 by 2 இதைக் கண்டிப்பாய் எடுதனும் அப்பு sin theta equal to 1 by root 2 sinல 1 by root 2 வருதினு sin 45 அப்பு sin theta equal to sin 45 எப்படியுடுதும் sin 5 by 4 அப்பு sin sin விட்ட theta equal to 5 by 4 அப்பு the principal value of sin inverse of 1 by root 2 எனது 5 by 4 புருதிச்சா அது மாதிரி அந்த range இன் வடி எடுதும் second cos inverse of root 3 by 2 theta equal to cos inverse of root 3 by 2 இது range என்னது 0 less than or equal to theta less than or equal to pi மிச்சு இது எப்படி எதுனேன் நீங்கள் page 148 தாம் ஒவ்வர் இதுக்கும் வேர் வேர் நிடுது இருக்குது நீங்கள் எதில பார்ந்து கொஞ்சு page 148 refer பண்ணிக்கும்க அப்போ cos theta இங்க வந்துச்சின் வைச்சிக்கும் cos theta equal to root 3 by 2 root 3 by 2 cos லேன் வரும் cos theta equal to cos pi by 6 அப்போ theta equal to 5 by 6. அப்பத்த principal value of cos inverse of root 3 by 2 equal to 5 by 6. Easy தாம். இப்போ, third, cosecan inverse of 1. அப்பத் theta equal to cosecan inverse of cosecan inverse of minus 1. அப்பத் theta equal to cosecan inverse of minus 1. இதுக்கு cosecan inverse of cosecan inverseக்கு அதனுடைய range எப்படி? வேர் minus 5 by 2 less than or equal to நாம் இங்க என்ன எடுத்திருக்கிறோம்? theta என்ன எடுத்திருக்கோம்? less than or equal to theta, less than or equal to pi by 2. minus pi by 2, less than or equal to theta, less than or equal to pi by 2. இப்பு இது அங்கப் போய்த்னா, cosecan theta equal to minus 1. அப்பு cosecan theta, cosecan theta minus 1 நான் என்னது? minus cosecan pi by 2. 1 நான் என்னது? cosecan pi by 2. அப்பு minus 1 நான் minus cosecan pi by 2. அப்பு நம் இது எப்படி எடுதுரும்? cosecan theta equal to cosecan of minus pi by 2 cosecan of minus theta equal to minus cosecan theta okay அது படிதா அழுத்து இருக்கும் cosecan theta equal to minus cosecan pi by 2 equal to இது எப்படி எழுதுரும் that implies that implies cosecan theta equal to cosecan of minus pi by 2 எப்படி எழுதுரும் cosecan of minus theta equal to minus cosecan theta. அப்பு theta என்ன வந்துரு? theta equal to minus pi by 2. எதுக்கு? cosecan inverse of minus 1. அப்பு the principal value of cosecan inverse of minus 1 நுக்கு என்னது? minus pi by 2. அடுத்து, fourth subdivision. அல்லாக கவனிங்க, secan inverse of minus root 2. theta equal to secan inverse of minus root 2. secan inverse கு range என்னது? where 0 less than or equal to theta less than or equal to pi. இதுதான் அதனுடைய range. அப்பு secan theta equal to secan inverse secan அங்கப் போபு secan theta equal to minus root 2 நல்ல கவனிங்க secan theta equal to minus root 2 உங்கம்பது இன்னதான் 45 எது root 2 வந்து secan லைவிலது 45 அப்பு secan theta equal to minus secan pi by 4 இப்போம் நமக்க first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant அப்படின் வைச்சிருக்கும் theta pi minus second quadrant வந்தாய்து என்னது pi minus theta, secant வந்து எதில் இருக்கும் second quadrant, secant is negative in second quadrant, இதில, okay, இதில, all silver, sign the positive, okay, அப்பு secant வந்து என்னது negative, 
அப்ப இது எப்படி ஆயிரும் பை மைனஸ் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சீக்கன் பை பை ஃபோர் அப்ப சீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் த மைனஸ் சீக்கன் தீட்டா நெகட்டிவ் இல்லையா அதோட செகண்ட் கோட்ரண்ட்ல இருந்தா பை மைனஸ் தீட்டா எழுதுவோம் பை மைனஸ் தீட்டாங்கிறது எப்படி இருக்கு பை பை ஃபோர் பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் ஃபோர் பை மைனஸ் பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்ப த பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூ வந்து என்னது த்ரீ பை பை ஃபோர் புரிஞ்சிச்சாமா ஓகே ஃபோர் ஃபிஃப்த் சப்டிஷன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ அப்ப தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ இதுக்குனுடைய ரேஞ்ச் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தேன் ஒய் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிடையாது லெஸ் தேன் ஒய் லெஸ் தேன் ஃபைவ் பை டூ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ தேட் இம்ப்ளேஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் பை பை த்ரீ வரும் அப்ப தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ டேன்ல என்ன ரூட் த்ரீக்கு என்னன்னு டேன்ல பார்த்து நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதணும் அப்போ அது பை பை த்ரீயா நமக்கு வரும் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ த பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் பேஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டை கொஞ்சம் ஒவ்வொரு அதனுடைய டொமைன் என்ன ரேஞ்ச் என்ன அதனுடைய பிரின்சிபல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க பில் பட்டன